டாபிக் ஆஃப் த டே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்க்கலாம் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் மெயினாக மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் வச்சு அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் அதோட ஸ்பெக்ட்ரமை வச்சு பார்க்கலாம் அண்ட் டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்புறம் ரீனல் அண்ட் லிவர் டிசீசஸில் ஆன்டிபைக்ரோபியல்ஸோட யூஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ப்ரெக்னன்சி கண்டிஷன்ஸில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட கிளாஸை பற்றி நாங்கள் போடுறோம் பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் செக் பண்ணிக்கோங்க கீமோதெரப்பி கீமோதெரப்பினால் என்னென்னா ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸில் யூஸ் பண்ணி ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது அதோட ஹோஸ்ட் டிஷ்யூவை டேமேஜ் பண்ணாமல் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக்குங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமால் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இன்னொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட குரோத்தை சப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடும் அண்ட் தென் பேஸ்டர் அண்ட் ஜாபர்ட்டுங்கிறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இன்னொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியுங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க பால் ஹெல்ரிச்சுங்கிறவர் தான் மாடர் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் கீமோதெரப்பின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவர் தான் கீமோதெரப்பிங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணார் நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து ஒரு பாக்டீரியல் செல்ல எந்தெந்த சைட்டெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுனா அதோட செல் வால் இல்லைனா செல் மெம்ரைன் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் மெட்டபாலிக் பாத்வே இந்த எல்லாத்தோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷனும் அந்தந்த கிளாஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பற்றின வீடியோஸை நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இப்போ அதோட சின்ன இன்ட்ரோ மாதிரி பார்த்துக்கலாம் செல் வாலில் பீட்டா லாக்டம்ஸ் அண்ட் கிளைக்கோ பெப்டைட்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து இன்கிபீட் பண்ணும் பாக்டீரியாவோட செல் வால் சிந்தசிஸை அதனால் பாக்டீரியாவோட செல் வால்ஸ் வந்து வீக் ஆகி ஸ்வெல் ஆகி அண்ட் தென் பர்ஸ்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு செல் மெம்ரெயினில் பாலிமிக்ஸின்ஸ் வந்து செல் மெம்ரெயினோட பெர்மியபிலிட்டியை ஆல்டர் பண்ணி லீக்கேஜை உண்டாக்கி செல்ல உள்ள கண்டென்ட்ஸை லீக் ஆக வச்சு செல் டெத் ஆகிடும் அண்ட் தென் ஆம்போட்டரிசின் பியும் வந்து ஃபங்கல் செல்ல உள்ள கண்டென்ட்ஸை லீக்கேஜ் பண்ணி அண்ட் தென் வந்து செல் டெத்தை உண்டாக்கும் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நார்மலாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து புரோட்டீன் சிந்தசிஸை இன்டர்ஃபியர் பண்ணும் அதாவது பாக்டீரியல் ரைபோசோமுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் சப் யூனிட்ஸ் இருக்குது மமலியன் ரைபோசோம்ஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சப் யூ சப் யூனிட்ஸ் இருக்குது புரோட்டீன் சிந்தசிஸில் இந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் அதாவது அமினோக்ளைக்கோசைட்ஸ் டெட்ராசைக்ளின்ஸ் குளோரம் பினிகால் மேக்ரோலைட்ஸாக என்ன பண்ணணும்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ரைபோசோமல் சப் யூனிட்டில் இன்டர்ஃபியர் ஆகி பாக்டீரியாவில் புரோட்டீன் சிந்தசிஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் சிந்தசிஸில் இன்டர்ஃபியர் ஆகும் எய்தர் பை டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிஃபார்ம் பெர்சன் சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிஎன்ஏ கைரேஸுங்கிற என்ஜாய்மை இன்ஹிபிட் பண்ணி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து குயினல் லோன்ஸ் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மெட்டபாலிக் பாத்வேல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சல்ஃபோனாமைட்ஸுங்கிற அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு சல்ஃபோனாமைட்ஸுங்கிற ட்ரக் வந்து மெட்டபாலிக் பாத்வே இன்டர்ஃபியர் ஆகி அதில் உள்ள என்சைம்ஸ் அதாவது ஃபோலிக் ஆசிட் சிந்தசிஸில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிற என்சைமை பிளாக் பண்ணி பாக்டீரியல் குரோத்தையும் அதோட மல்டிப்ளிகேஷனையும் இன்ஹிபிட் பண்ணும் இப்போ பாபா அண்ட் டெரிடின் வந்து டைஹைட்ரோடீரேட் சிந்தடேஸுங்கிற என்ஜைம் மூலியமாக தான் டைஹைட்ரோடீரோயிக் ஆசிடாக வருது அப்போ இந்த சல்ஃபோனமைஸ் வந்து டைஹைட்ரோடீரே சிந்தசை சிந்தடேஸுங்கிற என்ஜைமை பிளாக் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி ட்ரை மீத்தோப்ரிம் வந்து டைஹைட்ரோ ஃபாலேட் ரிடெக்டேஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும் ஸோ இது மூலியமாக ஃபாலிக் ஆசிரோ சிந்தசிஸ் வந்து இன்ஹிபிட் ஆகுது இப்போ ஒரு குட்டி டயக்ராம் மாதிரி பார்க்கலாம் ஒரு பாக்டீரியல் செல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி செல் வாலை வந்து சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுது எக்ஸாம்பிள் பீட்டா லாக்டம்ஸ் வேன்கோமைசின் சைக்ளோசெரின் பேசிட்டாசின் செல் மெம்ரேனை சிலது டேமேஜ் பண்ணுது என்னென்ன ஆம்போட்டரிசின் பாலிமிக்ஸின் நிஸ்டாட்டின் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் டிஎன்ஏ கைரேஸ் என்ஜைமை என்ன பண்ண எது பண்ணுது இன்ஹிபிட்டர் ஃப்ளோரோகுயினலோன்ஸ் டிஎன்ஏ ஃபங்க்ஷனை ரிஃபார்ம் பெர்சன் மெட்டபாலிக் பாத்வே அதாவது பாபாலேருந்து ஃபாலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுறது என்னென்ன இன்ஹிபிட் பண்ணுது நம்ம பார்த்த மாதிரி சல்ஃபோனமைட்ஸ் சல்ஃபோன்ஸ் ட்ரைமெத்தோப்ரின் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நம்ம பார்த்த மாதிரி தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ரைபோசோமல் சப் யூனிட்ஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும் என்னென்ன டெட்ராசைக்ளின்ஸ் குளோரம் ஃபினிகால் அமினோக்ளைக்கோசைட்ஸ் எரித்ரோமைசின் கிளிண்டாமைசின் இது சி
தேர்ட்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸில் டெட்ரா சைக்ளின்ஸ் அமினோகிளைக்கோசைட்ஸ் டிஎன்ஏ கைரேஸ் என்ஜைமை எதை இன்ஹிபிட் பண்ணுதுன்னா ஃப்ளோரோக்வினலோன்ஸ் மட்டும்தான் டிஎன்ஏ ஃபங்க்ஷன் இன்ஹிபிட் பண்ணுறது அதாவது டிஎன்ஏ டிபெண்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும் அது என்னென்னா ரிஃபார்ம் பெசின் மட்டும் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டபாலிக் ஸ்டெப்ஸில் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறது சல்ஃபோனமைட் சல்ஃபோன் ட்ரைமெத்தோப்ரம் பைரிமெத்தமைன் நெக்ஸ்ட் அதோட ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டியை வச்சு எப்படி கிளாசிஃபை ஆகுது அப்படின்னா நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது ஏதாவது ஒரு எதர் கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம் ஆர் கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசமை இன்ஹிபிட் பண்ணும் ஆனால் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது கிராம் நெகட்டிவ் கிராம் பாசிட்டிவ் ரிக்கெட்ஸியா கிளமைடியா மைக்ரோப்ளாஸ்மா இந்த எல்லா பாக்டீரியாவுமே இன்ஹிபிட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராம் பாசிட்டிவ் அதாவது பெனிசிலின் ஜி வந்து நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக் கிராம் பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசமை இன்ஹிபிட் பண்ணும் அமினோகிளைக்கோசைட்ஸ் வந்து கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசமை இன்ஹிபிட் பண்ணும் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து டெட்ராசைக்ளின் குளோரம் ஃபினிகால் இதெல்லாம் இங்கே வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் ட்ரிக்கச்சியா கிளமைடியா மைக்ரோப்ளாஸ்மா எல்லாத்தையுமே இன்ஹிபிட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டி மைக்ரோபியல் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் கிராம் பாசிட்டிவ் மட்டும் சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷனில் பெனிசிலின் மேக்ரோலைட்ஸ் லின்கோமைசின் வேன்கோமைசின் நோவோபயோசின் ஃபியூசிடின் டாப்பிக்கல் யூஸ் நம்ம மேலே ஸ்கின்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேசிட்ராசின் ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் மெயின்லி எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷனில் ஸ்டெப்டோமைசின் அதர் அமினோகிளைக்கோசைட்ஸ் லோக்கல் யூஸ் இந்த இன்டெஸ்டைன்ஸ்க்கு வந்து நியோமைசின் ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் போத் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் ரெண்டுத்துக்குமே எஃபெக்டிவாக இருக்கிறது சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷனில் ஆம்பிசிலின் அமாக்சிசிலின் கார்பன்சிலின் செபலோஸ்போரின் ரிஃபாமைசின் இமிபினம் டாப்பிக்கல் யூஸில் நியோமைசின் டைரோத்ரிசின் ஃப்ராமைசிட்டின் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதாவது கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் ரிக்கெட்ஸியா கிளமேடியா இது எல்லாத்தையுமே இன்ஹிபிட் பண்ணுறது டெட்ரா சைக்கிளினும் குளோரம் ஃபினிகாலும் மட்டும்தான் ஆசிட் ஃபாஸ்ட் பேசிலைக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கிறது அமினோகிளைக்கோசைட்ஸ் எக்ஸ்பெஷலி ஸ்டெப்டோமைசின் ரிஃபாம்பசின் ஐசோனியாசின் ஃப்ளோரோக்வினலோன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபங்கைக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறது நிஸ்டாட்டின் ஆம்போட்டர்சின் பி கிரீசியோஃபல்மின் ப்ரோட்டோசோவல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு மெட்ரோனிடசோல் பாரோமோமைசின் டெட்ரா சைக்கிளின் வைரஸுக்கு அது எஃபெக்டிவாக இருக்கிறது ஏ சைக்ளோவர் ரிபாவெரின் ஜிடோவியூடின் ஆன்டி மேலிக்னன்சி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து ஆக்டினோமைசின் டி மிட்டோமைசின் அசாசரிசின் நெக்ஸ்ட்டு மெயினாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸே ரெண்டு தான் இருக்குது பேக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக் பேக்டீரியோ சிடல் ஸ்டாட்டிக்னால் என்ன ஒரு பேக்டீரியாவோட க்ரோத்தை சப்ரஸ் பண்ணும் கம்மி பண்ணும் பேக்டீரியோ சிடல்னால் ஒரு பேக்டீரியாவை சுத்தமாக கில் பண்ணிடும் பேக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக்கில் சல்ஃபோனமைட் டெட்ராசைக்ளின் குளோரம் ஃபினிகால் எரித்ரோமைசின் கிளிண்டாமைசின் லினிசோலைட் எத்தாம்பியூட்டா பேக்டீரியோ சிடலில் பெனிசிலின் அமினோகிளைக்கோசைட்ஸ் சிஃப்லோஸ்போரின் பேன்கோமைசின் பாலிபெப்டைட் ரிஃபாம்பசின் ஐசோனியாசிட் பைரசினமைட் சிப்ரோஃப்ளாக்சின் மெட்ரோனிடசோல் காட்சிமசோல் சில ட்ரக்ஸ் வந்து லோ டோசஸில் பேக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக்காகவும் ஹை டோசஸில் பேக்டீரியோ சிடலாகவும் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எரித்ரோமைசினை சொல்லலாம் சில ட்ரக் வந்து ஒரு சில ஆர்கானிசம்க்கு சிடலாகவும் ஒரு சிடல் ஆர்கானிசம்க்கு பேக்டீரியோ ஸ்டாட்டிக்காகவும் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து குளோரம் ஃபினிகால் அது வந்து எச் இன்ஃப்ளூயன்ஸே எஸ் நிமோனியே என் மெனிஜிட்டிஸ்க்கு பேக்டீரியோ சிடலாகவும் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு ஸ்டாட்டிக்காகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி சில டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் நியூட்ரோபெனிக் பேஷன்ஸ் மெனிஞ்சிட்டிஸ் என்டோகாரிட்டிஸ் இதுக்கெலாம் பேக்டீரியோ சிடல் ட்ரக்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை மெயினாக ரெண்டு வேல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று எம்பரிக் தெரப்பி இன்னொன்று டெஃபனிட்டிவ் தெரப்பி இது இல்லாமல் ப்ரொஃபைலாக்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி வந்த இன்ஃபெக்ஷன் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுறாங்க எம்பரிக்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா பேத்தோஜனையும் கவர் பண்ணணும் மேபி காம்பினேஷனாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நம்ம பார்த்த மாதிரி ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவா கிளமைடியா ரிக்கெட்ஸியா இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஒரு கல்ச்சர் ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு என்ன ஆர்கானிசம்னால இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கேற்ற ஆன்டி மைக்ரோபியலை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் டெஃபினேட்டிவ் தெரப்பினா என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு நமக்கு தெரியும் அதுக்கு ஏற்ற ஆன்டி மைக்ரோபியல் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ரீனல் ஃபெயிலியர் அப்போ என்னென்ன ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு டோ
கார்பனிசிலின் ஃப்ளோரோகுயினலோன்ஸ் கிளாரித்ரோமைசின் இமிபீனம் எந்தெந்த ட்ரக்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் லேண்ட் நாலிடிக்சிக் ஆசிட் டெட்ரா சைக்கிளின் டாக்சி சைக்கிளினை தவிர வர எல்லா டெட்ரா சைக்கிள் நாலிடிக்சிக் ஆசிட்டையும் சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிடணும் ரீனல் ஃபெயிலியரில் எந்தெந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் கிட்னி மூலியமாக எலிமினேட் ஆகாது டாக்சி சைக்கிளின் எரித்ரோமைசின் குளோரம் பினிகால் ரிஃபாம்பசின் செஃபோபெராசோன் செப்ட்ரியாக்சோன் நெக்ஸ்ட் லிவர் டிசீசஸில் எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் சுத்தமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது எரித்ரோமைசின் எஸ்டோலைட் பைரசினமைட் டேலம்பிசிலின் டெட்ரா சைக்கிளின் நாலிடிக்சிக் ஆசிட் பெப்ளாக்சிசின் எந்தெந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு டோஸ் ரிடக்ஷன் தேவை டோஸ் கம்மி பண்ணணும் குளோரம் ஃபினிகால் மெர்சோனிடசோல் கிளிண்டாமைசின் ஐசோனி ஆசிட் ரிஃபாம்பசின் பிரெக்னன்சியில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை தவிர்த்துடலாம் ஒரு சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் சேஃப் என்னென்னா பென்னிசிலின் சில செஃபலோஸ்போரின்ஸ் மோஸ்ட்டாக என்னென்ன ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரொம்ப கான்ட்ராண்டிகேட்டர்னா எம்சிஏடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெட்ரோனைடசோல் ஹெப்பாட்டிக் ஃபெயிலியரை காஸ் பண்ணும் குளோரம் ஃபினிகால் கிரே பேபி சின்ட்ரோம் காஸ் பண்ணும் அமினோகிளைகோசைட் ஓட்டோடாக்சிசிட்டியை காஸ் பண்ணும் டெட்ரா சைக்ளின்ஸ் டீப் டிஸ்கலரேஷன் அண்ட் லிவர் ஃபெயிலியரை காஸ் பண்ணும் இதில் நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை பற்றின வீடியோஸ் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து போடலாம் அது வந்து ஒரு பிளே லிஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறோம் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ